Entonces, en Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo les pregunto honestamente, ¿cuántos de nosotros somos inconstantes? Amén. 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 Entonces, tenemos que primero reconocer nuestra condición. Ese es el comienzo de la sanidad, reconocer nuestra condición. Porque muchas veces vamos a querer ocultar cosas, pero los demás están viendo cómo nosotros nos comportamos y los frutos de, no, de nuestro comportamiento no es más que la, eh, revelando el síntoma de la enfermedad que tenemos dentro. Amén. Y queremos ocultar ante los demás, pero los demás ven. Pero nos queremos engañar a nosotros mismos y queremos culpar a los demás. Amén. Entonces, la palabra dice eso, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Ahora, vamos a ir a Marcos 12, 28 y después de esto vamos a orar. Este es el mandamiento más importante de todos, dice la palabra. Amén. Marcos 12, 28 al 31 dice, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, escuchemos cada uno de nosotros, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está diciendo, no vamos a tener otros ídolos en nuestro corazón más que al Señor, voy a remover al esposo, al hermano, al pastor, el trabajo, el dinero, el Señor es uno, es mi Señor. Amén. No seré idólatra. El, 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 es lo que quiere decir la primera parte. Y luego dice, y después de establecer esto, que el Señor es uno y que a Él solamente debemos de adorar, y amarás al Señor tu Dios, de establecerlo en el trono como el Señor que guía nuestras vidas, y no solamente tenerlo allí como un ídolo, sino lo vamos a amar y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón está hablando de, de una plenitud si dice todo es porque ese todo muchas veces no puede ser un todo puede ser fraccionado y cuando nos dice todo nos está queriendo decir algo y vamos a profundizar en un momento y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra y por el, 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 el milagro que vas a hacer en este día en nuestros corazones que a través de la revelación de tu palabra vamos a entenderla y la vamos a poner por obra para ser sanos y que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser sea restaurado para amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cumpliremos la ley y los profetas. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. ¿Cuántos creemos que el Señor es un Padre bueno? Amén. Nosotros nos hemos vuelto religiosos, hemos enseñado religiosidad a través de los años que hemos venido a la iglesia sin darnos cuenta. Pero en realidad la palabra habla que Dios es Padre y tiene una familia. Nosotros somos hijos de este Padre. Cuando venimos a Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador a Jesucristo, porque Él pagó un precio de sangre para acercarnos al Padre, entonces a través de Él somos reconciliados con el Padre y venimos a ser hijos de Dios. Porque el que no viene al Padre a ser reconciliado a través de Jesús, no es hijo, es creación nada más. Amén. Y para nosotros tener los beneficios de ser hijos de Dios, tenemos que venir al Padre y reconocerlo como Padre y a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Es allí donde el Padre ya toma injerencia sobre nuestra vida y dice, ahora tú eres mi Hijo amado. Tú vas a recibir de mi naturaleza, vas a recibir de mí, de mi espíritu que va a morar en tu corazón porque ahora me has dado entrada a tu vida y yo te voy a dirigir a toda verdad y a toda justicia. 
Amén. Entonces el Padre nos ama tanto que Él quiere restaurar nuestro corazón, pero no le entendemos nosotros y queremos solucionar problemas en nuestra vida, problemas de conducta, buscando consejo de otros, a la ayuda de otros, cuando el Padre tiene la solución perfecta para todos nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos entender eso? Él tiene la solución a través de su palabra. Entonces, el Señor en, en nosotros quiere poner un corazón completamente sano. Si ven en la imagen, el Señor nos pide integridad de corazón, integridad de alma, integridad de mente, integridad de, de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el que no ama íntegramente, vamos a decir, con un corazón sano, se enferma. El que no ama uh, como el Señor quiere que amemos, ese, ese amor es condicionado, ese amor está movido por, por muchas, eh, vamos no a decir movido, ese amor está contaminado por emociones tóxicas que albergamos en el corazón y en la mente. Y el Señor dice, yo quiero que mi amor sea puro. Y yo te voy a enseñar cómo purificar tu corazón para que me ames como yo quiero. Amén. Y vamos a ir a nuestras Biblias a Isaías 61. Isaías 61. Cuando lo tengan me dicen un amén. Isaías 61. Esta es la promesa que el Señor tiene para su pueblo. Porque el que es de doble ánimo, comentaba, es porque su corazón está quebrantado. Y hay una promesa que el Señor tiene para su pueblo que Él dice que Él va a restaurar los corazones. Amén. Entonces, en Isaías 61, 1 dice, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Amén. ¿Cuántos queremos realmente que estas buenas noticias sean para nosotros? Cuando alguien te diga, tú tienes esta conducta, tienes esta conducta que te está llevando a recaer en problemas constantemente. Tienes esta situación en tu vida que no te deja salir adelante y te está enfermando y te estás llenando de frustración, de incomodidad al punto que, te, que tu salud se está enfermando. Entonces, ¿cuántos queremos escuchar esta buena noticia que te diga el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias? Que alguien te diga eso, el Señor me ha ungido para consolar a tu corazón quebrantado, para que seas liberado y, y seas puesto en libertad de la prisión de la esclavitud donde tú estás hoy. ¿Cuántos queremos escuchar que alguien te diga eso? Y esas personas somos nosotros, que primero para dar libertad al cautivo a través de la palabra de Dios tenemos que ser sanos. Amén. Tenemos que encontrar la manera cómo ayudar a otros, pero si nosotros tenemos el corazón quebrantado, ¿cómo podemos ayudar si nosotros estamos en la misma condición? Amén. Entonces el Señor nos va a ayudar a sanar a nosotros primero para que podamos ayudar a otros. Amén. Amén. Y Él nos va a ayudar en todo el proceso, pero lo único que el Señor quiere para comenzar este proceso es la aceptación. Yo tengo un problema. No es que yo sea el problema. Tú ni yo no somos el problema. Tenemos un problema, como dijo Pablo en Romanos 7, hay algo en mí, el pecado que mora en mí. Amén. No, nosotros no somos el problema. Lo que hay en nosotros es el problema con el que estamos lidiando. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que removamos de nuestras vidas para no tropezar con esos problemas. Entonces, Él nos da la buena noticia, que Él nos ha ungido y, y nos ha traído estas buenas noticias para sanarnos del corazón quebrantado. Amén. Vamos a continuar. En Santiago 1, del 5 al 8, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí me voy a detener. ¿Qué quiere decir falta de sabiduría? La sabiduría es aprender algo, entenderlo y ponerlo por obra. Porque ¿cuántos de nosotros durante años venimos a la iglesia y nos llenamos de información? 
y eso queda a nivel intelectual la información que recibimos es algo intelectual que se queda en la mente y si no la entendemos no va a bajar al corazón y si esa información que recibimos no la entendemos, no baja nuestro corazón, entonces no vamos a poder poner por obra lo que estamos aprendiendo. Se va a quedar solamente como información. Entonces la palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, ha recibido el conocimiento, no lo ha entendido y no lo pone por obra, pídale, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada ¿qué quiere decir? el Señor nos va a dar el entendimiento para poder poner por obra lo que nos está enseñando y dice, pero pida con fe no dudando nada ¿por qué tenemos que pedir por fe? porque la fe es la sustancia que es una ley espiritual que nos da acceso a recibir lo que estamos pidiendo el creer, amén entonces, pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, por el viento perdón, echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor y aquí voy a enfatizar una cosa ¿cuántos de nosotros hemos pedido al Señor muchas cosas? cambiar áreas en nuestra vida ¿Cuántos de nosotros hemos pedido al Señor, ayúdame en esta área, ayúdame a vencer esta debilidad? Y no recibimos la respuesta. ¿Por qué no recibimos la respuesta? Porque no pedimos con fe. Porque no hay sabiduría, no entendemos el conocimiento que hemos recibido y, y no lo podemos poner por obra. Entonces pedimos, pedimos y creemos que con el conocimiento que tenemos de la palabra y pedimos con eso es suficiente no, tenemos que aprender tenemos que entender esa palabra y pedirle con fe al Señor que nos ayude y con esa fe el Señor nos la va a dar, nos va a dar el entendimiento y vamos a poder poner por obra lo que nos está hablando y entonces vamos a poder ver los resultados, pero el 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque el hombre que tiene conocimiento y no entiende la palabra y no sabe cómo ponerla por obra pide y pide y se frustra y dice ya no, ya no, ya me cansé de pedir ya no quiero pedir porque el Señor parece que no me escucha entonces es fácil ponerle la culpa al Señor Él no me escucha yo soy perfecto a mí el Señor no me contesta ¿cuántos hemos estado en esa condición? que decimos, yo le pido, le oro, le clamo y no me contesta. O sea, tú eres el malo, el defectuoso, pero yo soy perfecto. Ese comienzo está mostrando orgullo. Amén. Y el que es orgulloso no va a poder recibir nada, porque está como el caballo de carrera que tiene tapado los dos costados de sus ojos para no distraerse y solamente ve lo que quiere ver, lo que hay en su pensamiento. ¿Cuántos no queremos, queremos dejar de ser caballos de carrera? Que solamente vemos nuestra meta, lo que queremos. Amén. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, yo quiero aprender de ti. Yo no lo sé todo. He buscado las respuestas en lugares equivocados, pero ahora yo vengo a ti y quiero que me enseñes. Quiero dejar de, dejar de ser una persona de doble ánimo. Amén. Entonces, aquí viene una, una palabra que es muy importante y clave para mí. Transformó mi vida. Cuando alguien dijo, cuando tú no sabes responder a una situación, quiero que me preste mucha atención, cuando tú no sabes responder a una situación, te vuelves irresponsable. Pero no estoy hablando desde el punto de vista de que no me importa, ya lo dejo. No, no ese es el final. Cuando yo no puedo responder a una situación es porque no tengo la habilidad o la capacidad porque responsabilidad viene de dos palabras de la habilidad de responder ahora si hay una debilidad un problema que yo tengo y no le encuentro la respuesta por más que le pido a Dios a, a, leo la Biblia pido orientación y no hallo la solución entonces yo me frustro porque no tengo la responsa, no tengo la capacidad y no tengo la habilidad para solucionar ese problema y me vuelvo irresponsable. ¿Tiene sentido? 
Amén. No puedo. Y ya lo dejo, lo dejo, lo dejo, porque no sé cómo hacer eso. Y aquí dice responsabilidad. Es la habilidad o la capacidad de responder a algo, a una, a, un, a una responsabilidad, a un trabajo, a una circunstancia. Y responsabilidad es la inhabilidad o la incapacidad de responder o falta de voluntad. Amén. Entonces, el cristiano se vuelve irresponsable, el Hijo de Dios se vuelve irresponsable. ¿Por qué? Porque no sabe cómo responder a esta situación. ¿Cómo cambio esto que yo estoy lidiando, esta debilidad que tengo? Amén. Hay un dicho que dice, el responsable es aquel que responde a sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas. Amén. Entonces, la responsabilidad es... La, es el signo de madurez donde nosotros tenemos que venir a, al Señor y decir Señor yo quiero ser maduro yo quiero ser responsable de mis actos porque cuando yo no soy responsable de mis actos yo estoy culpando a los demás no es que ella me, me trató mal es que le habló mal de mí le estoy echando la culpa a todos y yo no estoy asumiendo mi condición entonces ¿por qué hago eso? porque no sé cómo cambiar Amén. No vamos a hablar de las personas que no quieren cambiar, que es otro tema, es otra predicación. Estamos hablando de aquellos que quieren cambiar, pero no pueden. Amén. ¿Por qué no podrán? Entonces, no juzguemos, la palabra dice no juzguemos antes de tiempo. Esta persona, por ejemplo, no sabe cómo cambiar. Entonces, como no sabe cómo cambiar, viene a la iglesia, dice, yo soy cristiano, yo leo la palabra, pero tiene su propia agenda. Yo digo, oh sí, soy obediente a Dios, oh sí, yo hago esto, pero cuando se va a su casa, hace lo que le place a su carne. Amén. Se comporta, o sea, se suelta las trenzas en su casa. Amén. ¿Por qué? Porque ya nadie le ve, nadie lo va a criticar, y en su casa es como, amén, es una persona que, que no es en la iglesia, esta es una persona, vamos a decir, de doble ánimo, hipócrita, pero hipócrita a la fuerza. No porque quiere ser hipócrita, sino porque no sabe cómo cambiar. Una cosa es en la casa, otra cosa es en la iglesia. ¿Cuántos queremos dejar de ser así? Amén. Entonces, cuando uno no sabe cómo cambiar, uno no sabe cómo lidiar con esa situación, le dice a su familia, no me provoques. Yo estoy buscando de Dios, me estoy crucificando, yo quiero cambiar, pero no me provoques en esa área. Amén. ¿Cuántos hemos dicho eso? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estamos guardando esa área, ese dolor en la mente y en el corazón. No me provoques. O sea, le decimos, háblame de todo, pero no me toques esa área. Pero, ¿el Señor querrá que vivamos así? No. No, el Señor quiere que removamos eso que nos está provocando dolor. Pero amenazamos al esposo, a la esposa, a los hijos. No, no me hables de esa área, no me toques esa área, no me digas eso. Y esa es la área justamente que el Señor quiere lidiar con nosotros. Vamos a hablar del enojo. Si alguien tiene un problema con el enojo, la ira, y vas a trabajar, y alguien te, te provoca a ira, entonces tú vas a decir, yo quiero salir de este problema, pero no puedo, entonces voy a estar a la defensiva, me voy a poner mi escudo de orgullo y conmigo no se va a meter. Amén. Estamos protegiendo esa área de vulnerabilidad y estamos buscando, conmigo no se metan, por favor, yo puedo tener una mala reacción, pero estamos protegiéndonos de esa área que está herida. Amén. Y el Señor, cuando permite un problema en el trabajo, en la casa, donde provoca ira, no es el Señor para probarte, no es que el enemigo se levantó como río, no nos volvamos religiosos, sino es que el Señor dice, yo voy a permitir que un problema te ocurra en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, donde salga a relucir la ira que tienes dentro, para que te des cuenta que hay un problema dentro de ti. Y quiero que te des cuenta y que no culpes al manager o a la iglesia, al pastor, a los líderes, a los hermanos, por el enojo que estás teniendo, si no te estoy evidenciando lo que hay dentro de ti. Amén. Entonces, por eso suceden cosas que a nosotros no nos gusta que nos pasen. Entonces, ¿qué hacemos? Y decimos, pastora, miren, que no me busquen, porque me van a encontrar. Yo me estoy crucificando. Amén. Como que la pastora va a decir, no, 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 no lo toquen al hermanito. Tiene ahí pus, tiene cangrena, pero déjenlo, que siga muriendo. No. 
ese no es la, la, no es la manera como solucionar el problema o si no, ¿qué hacemos? si decimos no me provoques, no me busques hacemos otra cosa, nos vamos me voy de la iglesia ya me cansé de estar lidiando con esta gente que me ataca me voy de, me voy de mi casa por eso vienen los divorcios dejo a mi papá y a mi mamá ya me cansaron Amén. me voy del trabajo me voy con mi llaga supurada pero me voy porque yo tengo la razón ya no aguanto los problemas que está pasando aquí y a donde nos vayamos así sea a otro planeta a la luna nos vamos a ir con nuestra herida con nuestros problemas amén y el Señor va a utilizar a un marciano para hacernos ver lo que tenemos amén aleluya y aquí quiero que me pongan mucha atención porque esto es lo que pasa cuando nosotros desde nuestra niñez somos heridos, somos atacados, somos abusados o eh, enfrentamos un trauma. Quiero que miren lo, bien lo que vamos a hacer ahora. Esta es la mente consciente de la persona y este es el corazón que por muchas uh, cosas que nos han pasado ha sido quebrantado, pero esto es algo que vamos a decir que va a dañar a la persona, pero no a la magnitud de cómo va a dañar lo que viene. Este es el cerebro humano, pero esta es la mente del ser humano. Amén. Esta es la mente, lo que estamos pensando. Entonces, cuando nosotros somos enfrentados a un problema severo, la muerte de alguien, un trauma, ¿qué pasa? Que el, la parte del, de la mente se fracciona de tal manera que se separa de este todo, la, de la mente, se separa un poco y ya no forma un todo. Y esto sucede a causa de un trauma, de algo que nos ha pasado, que nos ha dolido mucho. Entonces, en este lugar se alberga todo el trauma, el dolor, el rechazo, la humillación, ahí se alberga. ¿Y por qué eso sucede? El Señor ha creado esta... Este, este, esta manera de protección en la mente humana para que no vivamos pensando en este trauma todo el día porque nos volvemos locos y nos podemos hasta suicidar entonces el Señor ha hecho que la mente, el cerebro humano tenga este mecanismo de defensa de guardar en un pedazo de la mente el dolor, la humillación, la angustia, el abuso y para con este, con lo que queda de nuestra mente seguir viviendo de una manera más sana pero quedaremos así dañados será el objetivo del Señor que nos quedemos parchados con todo eso durante nuestra vida no, porque cuando la Biblia habla de que la mente y el corazón eh, se, le, le entreguemos al Señor está hablando de que la mente y el corazón son un todo en hebreo no hay la palabra mente porque la mente está incluida en el corazón o sea la palabra la mente y el corazón son un todo Amén. entonces a causa del trauma del dolor, del abuso que nos ha pasado este pedazo de nuestra mente queda separado del todo y ese pedazo que está allí es el que reacciona cuando se presenta una situación adversa vamos a decir si esta persona recibió mucho rechazo humillación vas a trabajar y estás trabajando y alguien viene te humilla y te rechaza inmediatamente vas a recordar inconscientemente esto y por cuanto cuando te ha pasado este problema de rechazo de humillación lo has meditado tanto que ha venido y, y, se ha, y, se ha, y ha bajado a tu corazón y se ha endurecido esa área de tu corazón o sea miremos no solamente en tu mente se separó donde está el dolor, el trauma sino también bajó a tu corazón y, y se endureció en esa parte porque en esa parte del corazón guardamos el resentimiento la amargura, la falta de perdón y entonces ahora tenemos un corazón endurecido yo les pregunto cuando el Señor dice que le amemos con todo el corazón vamos a poderle amar con todo el corazón al Señor no vamos a amarle con esa parte del corazón nada más pero no con todo el corazón porque ese, esa parte está endurecida cuando el Señor te dice que me ames con toda tu mente podremos amarle al Señor con toda nuestra mente si tenemos esto allí 
por eso el Señor dice que, lo, que el primer mandamiento de todos es, nos dice, e Israel el Señor es uno, y a él amarás con todo tu corazón. No voy a cumplir el mandamiento si tengo cosas en mi corazón. Con toda tu con toda tu alma, tu alma quiere decir mente, corazón, emociones, voluntad, no lo puedo amar porque tengo estas cosas. Y dice, y amarás al Señor con toda tu mente. Esta parte de mi mente es la que ama al Señor, esta no. Amén. Cuando venimos al Señor, y quiero que me escuchen bien, cuando venimos al Señor, y esto es muy importante, y cuando recibimos al Señor con todo, cuando recibimos al Señor, recibimos al Señor con esta parte de nuestro corazón y con esta parte de nuestra mente. Esa es la parte que ha recibido al Señor, pero esta parte, como está separado, no puede recibir al Señor. Entonces es una parte que no está redimida porque no se le hemos entregado al Señor. Por eso el Señor permite que hayan problemas para mostrarnos que hay un problema en el corazón, en la mente de la persona. Por eso somos de doble ánimo, porque en la iglesia venimos, en la casa nos portamos así, somos felices cuando nada nos pasa. Pero basta que haya un rechazo en la iglesia, ya reacciono de esta manera. Basta que haya un rechazo, ya me molesto y me voy. ¿Por qué? Porque sale a relucir eso. Y eso me hace una persona de doble ánimo. Eh, hermana, ame a sus hermanos, sí, pero si no me molesta. O sea, condicionalmente. Tenga paciencia, sí, pero si no me maltratan. Amén. Entonces, yo les pregunto, ¿el Señor querrá que nosotros vivamos de esta manera? ¿Podremos amar al Señor con todo nuestro corazón de esa manera? ¿Podremos amar al Señor con toda nuestra alma y con, todo, con toda nuestra mente? No. El Señor quiere que nosotros entendamos el propósito de las pruebas. La prueba es para mostrarnos que hay un problema en nosotros, la prueba es para fortalecernos, para madurarnos, para ser misericordioso, por muchos propósitos, para aprender a amar, amén, o para que el Señor sea glorificado. Entonces, si tenemos ese problema, no podemos ser hacedores de la palabra, que dice... En Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando yo tengo una debilidad, un problema, yo me tengo que acercar a Dios, no a, a otras personas, sino a Dios. Y si tengo a alguien, un consejero, que Dios me pone en mi corazón, me voy a Él porque me va a instruir con la palabra. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, quiere decir las obras, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. En inglés me gusta mucho que el doble ánimo dice double minded, que tiene dos mentes. O sea, una mente redimida que ama a Dios y la otra mente que no ama a Dios porque no está redimida, porque ahí está el dolor, allí está albergado todo lo que le, le pertenece al enemigo y el Señor no quiere que tengamos. O sea, tenemos dos mentes. Una que le pertenece al Señor y la otra que el enemigo lo tiene cautivo. No le pertenece al enemigo, sino el enemigo lo tiene cautivo. Amén. Y en Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, si yo voy a la iglesia, busco de Dios, ayuno, oro, trabajo en la iglesia, pero... Eh, me engaño a mí mismo porque pienso que estoy trabajando en la iglesia y estoy escuchando la palabra y a mi mente está siendo transformada no, porque seguimos teniendo esas cosas en el corazón la familia lo puede ver en la iglesia la gente, las personas no somos ciegas podemos ver las actitudes de las personas y aunque uno mismo se engañe podemos ver lo, el comportamiento de las personas amén, no nos engañemos seamos hacedores de la palabra todo hombre de doble ánimo de un grado a otro, porque hay grados menores hasta grados mayores. Amén. El hombre de doble ánimo siempre está en esclavitud del temor o miedo, el rechazo. Cuando tiene rechazo no puede dar o recibir amor. Es rebelde. Y todo esto da como consecuencia al, al ser desobediente, voluntarioso, egoísta, testarudo, no sumiso, no enseñable. No, es que yo ya lo sé. O oh, la pastora está predicando lo mismo. No, a mí que me vas a decir, porque hay personas que conocen mucha palabra, 
y cuando la esposa le dice mira esto no es así no a mí me vas a decir yo conozco la palabra Sí, tiene conocimiento intelectual de la palabra pero esa palabra no ha sido entendida no ha bajado a su corazón y no la ha puesto por obra porque si tuviera conocimiento de la palabra no tendría la conducta que está teniendo la persona amén la palabra tiene que ser a ver, recibir el conocimiento entenderla y ponerla por obra amén, pero cuando, cuando no hay eso nos escudamos en que yo conozco la palabra no te metas con el ungido un día un, un pastor, su esposa le dijo por favor ayúdame, mira yo estoy trabajando en la casa, no, yo soy el ungido del Señor y tengo que descansar el ungido tiene que sacar, te, te tiene que ayudar a la esposa, es ungido en la iglesia para lo que está haciendo pero en la casa sigue siendo padre, esposo. Amén. No abusar. Amén. Yo no voy a decir en mi casa, oh, esto, o un, uno que es gerente, oh, yo soy gerente, a mí no me mandes. No, gerente en tu trabajo, papacito. Aquí tú eres el papá, el, 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 el esposo. Amén. Entonces, uno tiene que ubicarse. No usar la palabra como un escudo de, de defenderse, de que yo soy el... No, una cosa es en la iglesia, otra cosa en el trabajo y en la casa. Nosotros somos padres, somos familia, tenemos obligaciones. Amén. Amén. Entonces la persona conoce, tiene conocimiento intelectual de la palabra, pero todo eso está en su corazón. No es enseñable, no es sumiso, es voluntarioso, es oh, Es que yo ya no sé todo. Lo que predica la hermana yo ya lo sé. Sorry, porque el que va a ser probado es él, no yo porque no quiere cambiar o ella, amén entonces, tenemos que reconocer que si tenemos temor o miedo rechazo, no podemos dar amor o recibir amor, somos rebeldes a lo que nos dicen y a todo esto que vemos aquí, somos desobedientes voluntariosos, testarudos, no sumisos enseñables, vamos a ser atormentados como el rey Saúl ¿qué pasó con el rey Saúl? el rey Saúl por por Cuestiones de su vida se volvió una, eh, no se volvió, eh, tenía esa, eh, esas, esas, vamos a decir, esas conductas. Amén. Y, y otra cosa que también, eh, aparte de Rey Saúl, voy a hacer un paréntesis, la persona que tiene doble ánimo tiene mucha amargura. Y la, las raíces de la amargura no es más que la rebelión, el rechazo y la obstinación. Y ahí vamos a ir donde el rey Saúl. Amén. El rey Saúl, vayamos a segunda de Samuel. Para leer qué es lo que dice el Señor. Segunda de Samuel. Capítulo 15. versículo equivocado pero es donde el Señor le dice a, Samu, a, 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 a Saúl que vaya y ataque a todos los, amale, a los amalequitas los destruya si alguien encuentra donde el Señor le manda a, a matar a los amalequitas y le dice mata a niños mata a mujeres que, que están amamantando mata a los animales mata a todo y uno dice ¿por qué? ¿Por qué el Señor le manda a matar a todos ellos a Saúl? ¿Por qué Dios es tan malo que quiere matar a los bebés de pecho? ¿Por qué quiere matar a las mamás, a los niños? ¿Por qué? ¿Acaso Dios es malo? Yo les pregunto, ¿por qué, quería, por qué el Señor le estaba mandando eso a Saúl a hacer? Porque el Señor en su sabiduría sabía que tenía que ser destruida toda esa simiente, toda esa gente tenía que ser destruida porque esa gente provenía de los gigantes el ADN de ellos, ¿dónde está hermanita? primera de Samuel 15 o oh, primera, era primera de Samuel perdón primera de Samuel 15 no era 3 al 9 
Amén. Primero de Samuel 3 al 9 dice, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200 mil soldados de Israel y 10 mil hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los Amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los cineos, apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los cineos empacaron sus cosas y se fueron. Pero Saúl mató a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag. Miren lo que dice aquí, Saúl y sus hombres. ¿A quién le dio el mandato el Señor que destruyera todo? A Saúl, no a, los, a, a, a sus soldados. Amén. Y, y dice aquí, y quedaron con lo mejor de las ovejas y, la, y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Amén. Entonces, por temor al rechazo del pueblo, Saúl hizo lo que al pueblo, que el, el pueblo quería que se haga. Cuando tenemos temor al rechazo, vamos a hacer lo que los demás quieren que hagamos. Y vamos a ser esclavos de los demás y de las circunstancias. Amén. Pero el Señor quería que Saúl sea completamente obediente. ¿Y, y qué hizo Saúl? Desobedeció. Amén. Entonces, eh, sigamos leyendo aquí el 10. El Señor rechaza a Saúl. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se convirtió, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilcal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo, lleve a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese válido de ovejas, cabras, ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, advirtió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios, no dice nuestro Dios, tu Dios le dice a Samuel. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te, di ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Miren cómo se engaña a sí mismo. Y cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey acá pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Él se llenó de amargura, por eso decimos que 
las raíces de la amargura no es más que la rebelión el rechazo y la obstinación lo que exactamente Saúl sintió y por causa de esto si seguimos leyendo el espíritu del Señor fue apartado de Saúl y fue atormentado por un espíritu de locura ¿cuántos de nosotros somos atormentados por espíritus porque no hacemos caso al Señor y confiamos en nuestra propia prudencia Haz esto nos dice el Señor pero somos obstinados rechazamos lo que, en lo que nos dice y nos rebelamos Amén. el que es de doble ánimo tiene esas, esas manifestaciones es rebelde, rechaza y es obstinado Amén. recordemos eso, vamos a continuar Saúl tenía que eh, ser, eh, era atormentado por un espíritu enviado por el Señor y David tenía que tocar el arpa constantemente para calmar esa, ese tormento ¿cuál es la solución a este tormento que sufrimos nosotros? a la depresión, a la angustia, a la desesperación al, a la impotencia de no poder cambiar ¿amén? y creemos que todo lo que nos pasa es porque el diablo está en contra de nosotros no, muchas veces es el Señor permitiendo cosas para nosotros cambiar ver lo que hay dentro de nosotros ¿cuál es la respuesta? en Deuteronomio 29, 29 el Señor nos dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley Amén. entonces el Señor quiere que nosotros le digamos Señor, todo esto me está sucediendo revélame qué hay dentro de mí cuál ha sido el problema, la situación que tal vez yo he recibido de niño o tal vez es algo generacional tengo este carácter, este problema de carácter tengo esta debilidad muéstrame cuál es la raíz está en mí, está en un trauma que me pasó que este, se separó en mi mente, se guardó eso en mi corazón o es generacional lo que yo estoy lidiando, muéstrame, enséñame Señor, revélame, porque Él dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, amén. Y en Levítico 26 dice, y confesarán su iniquidad, o sea, cuando el Señor nos revela, tenemos que confesar, amén, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, o sea, mayormente nosotros arrastramos debilidades de nuestros ancestros, si por ejemplo somos depresivos nos damos cuenta, oh mi abuelita fue depresiva, mi mamá fue depresiva yo tengo esa tendencia a ser depresiva padre yo quiero salir de esta depresión me ha revelado que es la depresión lo que está, me está llevando a todo a todo este drama que estoy viviendo en mi vida, padre ahora yo confieso la iniquidad de mis padres ellos sufrieron de depresión por su desobediencia por su rebeldía vamos a, 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 ¿no? a orar de esa manera, entonces y con Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su pre preva prevaricación con la que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. ¿Cuántos de nuestros padres han asistido a lugares donde no deberían asistir? Han buscado a Dios en lugares equivocados. Amén. ¿Cuántos de nuestros padres han asistido a los brujos? Amén. Nuestros padres por ignorancia, por desconocimiento han hecho todo lo opuesto. ¿Y qué ha pasado? Por, porque estuvieron en oposición a Dios. Dice, yo también habré andado en contra de ellos. Amén. Porque no estaban buscando a Dios o creían buscar a Dios. Amén. Y dice y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado o sea nosotros hemos buscado las respuestas en lugares equivocados ahora tenemos que venir al Dios de Israel y porque Él es Padre Él quiere que nosotros nos restablezcamos vamos a decir Padre perdona los pecados de mis ancestros las iniquidades que es la iniquidad, la tendencia a hacer lo malo que hemos heredado yo tengo esta debilidad soy colérico soy depresivo soy mentiroso soy chismoso tengo esa debilidad, mi abuelita era chismosa mi mamá era chismosa amén tengo esa debilidad reconocerla, pedir perdón para que nosotros podamos ser libres amén el Señor nos está enseñando la salida, amén. amén. 
En el Salmo 40 dice, no he escondido tu justicia de mi corazón, porque ¿cuántos de nosotros nos justificamos? Tenemos esa dureza en el corazón, nuestra mente tiene albergado ese dolor, pero decimos, oh, yo soy bueno. No, eso es que eso, eso no fui yo, fue un momento de ira. A mí me, yo digo, yo me quiero arrancar mis cabellos cuando me dicen, hermana, no, yo no fui la que reaccionó, fue un momento de debilidad. Entonces, ¿quién reaccionó? Uno no reconoce, lo más feo que sale de uno dice, wow, eso está en mí, eso no soy yo, no digo que diga, que uno diga yo, eso soy yo, sino eso está en mí. Padre, me da miedo lo que hay en mí. Yo no lo quiero en mí. Yo no quiero en mí la falta de perdón. Yo no quiero en mí el orgullo. Yo no quiero en mí esto, porque todos lo ven. Que no nos digan es otra cosa, pero todos ven lo que hay dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Dice, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. O sea, he aceptado, Dios, tú eres justo, tu palabra dice esto, y yo estoy siendo confrontado por tu palabra. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos que constantemente buscar áreas que tenemos que cambiar? Y para eso tenemos que apelar a la misericordia del Señor. Él no nos paga conforme nosotros somos. Amén. Hay tantas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Pero en todo eso su amor es sufrido, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona. Él dice, mientras vayas en este camino, mi misericordia va a estar contigo. Es más, en los Salmos dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Con todo lo que tenemos en el corazón y en la mente, deberíamos estar ahí fritos en nuestra cama, dormidas y shh, quedar ahí tiesos, como decimos en mi país. No, muertos. Pero el Señor dice, mañana te voy a dar un regalo, un nuevo día, para que hagas las cosas mejor, para que sanes tu corazón a través de mi palabra, a través de lo que te estoy enseñando. Cada día es un regalo para que tú cambies, sanes, te restaures. Amén. Para mí cada día es un regalo. Me está dando una oportunidad de que yo haga las cosas bien y me vaya con el Señor. Hay mucha gente que está tan dura en su corazón que se va a dormir y se queda ahí derechito es una expresa al infierno ¿por qué? porque el Señor ya le habló y le endureció su corazón no, conmigo nadie se mete yo, yo, yo sé lo que yo quiero amén que Dios tenga misericordia por eso dice nuevas son sus misericordias cada día no voy a vivir un día bueno, ya un día más ¿qué voy a hacer? Señor, ven pronto cuando ese día es un regalo para que yo Busquen su palabra, la manera de cómo yo sanar todo lo que yo tengo y pueda predicar esa palabra y dar las buenas nuevas al que está afligido, al que está eh, siendo esclavo del pecado, para que mi vida sea un testimonio de lo que Dios pueda hacer en sus vidas. Amén. Entonces, porque la palabra dice aquí, porque me rodean mal de sin número. ¿Cuántos de nosotros hemos probado si tenemos en diferentes áreas de nuestra vida? seguimos que estamos siendo perseguidos amén, sentimos eso porque me rodean males sin número mis iniquidades me han alcanzado o sea porque yo no reconozco lo que hay en mí yo lo, lo trato de evitar lo, no lo tomo en cuenta y no puedo ver son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla hay muchas personas que dicen me voy a morir de un infarto ya no aguanto tanto problema Sí, el problema está aquí y aquí pero no queremos cambiar Amén. Entonces, ten a bien, oh Señor, librarme, apresúrate, oh Señor, socórreme, porque estamos confiando que Él nos va a ayudar. Entonces, yo voy a dejar de engañarme a mí mismo y voy a reconocer lo que hay en mí antes de querer cambiar a otros. Amén. En Gálatas 6, del 1 al 5, dice, hermanos, si a, a un, perdón, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. No voy a poner al hermano contra la pared y lo voy a acribillar con la palabra. Tengo que exhortarlo con un espíritu de mansedumbre. Miren por qué. Mirándote a ti mismo. Porque no vaya a ser que nosotros tengamos el mismo problema. Amén. No sea que tú también seas tentado. Tú tratas a alguien por una 
debilidad que tú también tal vez o yo estoy adoleciendo y vamos a ser tentados y vamos a caer porque no estamos siendo justos con aquel que tiene el problema que nosotros también tenemos amén llevar uno los otros llevarnos unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo porque si algunos se cree que es algo oh yo ya, ya yo llegué, yo soy maduro no siendo nada porque solamente se cree se engaña a sí mismo porque cada uno pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo si yo he vencido una, una área quiero que me pongan atención yo no voy a decir, oh yo ya no soy como Teresita que ya antes éramos iguales pero yo ya maduré ahora a ella todavía le falta yo no me puedo comparar con ella yo, voy a, yo me voy a gloriar en mí mismo yo vencí esta área Padre, gracias porque me ayudaste a vencer esta área pero yo no me voy a gloriar poniendo por debajo a otra persona por eso dice no porque cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga amén lo que se siembra se cosecha Gálatas 7, 6 del 7 al 8 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, yo no voy a creer que yo voy a la iglesia y ya todo mi problema, yo, yo soy perfecto. Tenemos más culpabilidad porque conociendo la verdad no la estamos poniendo por obra. Amén. El Señor tiene más misericordia con aquel que no conoce de la Palabra. Que, que para con nosotros amén entonces habiendo to, dicho todo eso el Señor quiere que nosotros va, vamos a volver al, a la mente allí el Señor quiere que nosotros reconozcamos esa área una de ellas la que más nos está haciendo sufrir y digamos, Señor, yo te presento esta área. Revélame cuál es la raíz de este problema que yo estoy adoleciendo. ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿Por qué tengo doble ánimo? Amén. El rey David lo hizo. Vayamos al Salmo 51. Salmo 51. Cuando lo tengamos vamos a decir un amén. Salmo 51. ¿Qué dice el rey David al haber ser encontrado culpable? Porque ¿qué pasó? Vio a la mujer de Urias Eteo, la deseó, la tuvo y ella quedó embarazada y mandó a matar al esposo. Amén. Entonces él, él era culpable de todo eso, pero él sabía que de Dios no había nada escondido y él reconoció su culpa a ver qué dice el Salmo 51 qué dice David ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día a día me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo malo, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Amén. Él está reconociendo que el pecado de perversión sexual estaba en su familia de generación en generación por eso él había caído en el adulterio porque cuando sabemos que el pecado sexual es, es tan fuerte que llega hasta la décima generación y es muchas veces muy difícil para muchas personas librarse de ese pecado de esa debilidad ¿por qué es tan difícil? porque viene desde generación en generación y está arraigado en nosotros 
Por eso el Señor quiere que nosotros removamos todo eso, reconozcamos nuestras debilidades. Amén. ¿Quién tiene un pensamiento, uh, un, un ataque del enemigo, un pensamiento sexual? No, yo no, yo, yo tengo una mente santificada. Se engaña uno a sí mismo. No podemos engañarnos, porque mientras tengamos todavía cosas que hemos heredado de nuestros antepasados, tenemos debilidades que el enemigo sabe y que aunque, aunque nosotros desconocemos. Yo les cuento un testimonio para terminar. Había una hermana que tenía, de, de sus generaciones, tenían problemas con la perversión sexual. Este hermano, desde niña la trajeron a la iglesia, buscó al Señor, creció, pero ¿saben qué? Siempre era tentada a todo lo que era sexual. Con, con, creciendo en la iglesia, conociendo la palabra desde niña, era tentada y caía en los peores pecados sexuales, conociendo a Dios desde su niñez. Y venía al, al, al púlpito y, y se arrodillaba y lloraba y le pedía perdón a Dios y luego seguía adelante. Y hasta que un día me dijo, ya no puedo más. Yo he ayunado, he orado, ya no sé qué más hacer, pero siempre estoy cayendo en la perversión sexual. Siempre estoy haciendo todo lo indebido, lo que no debo hacer. Yo ya no sé qué hacer, estoy contemplando el suicidio. Y, y la llevé al Salmo 51, le digo, tú estás reconociendo tu pecado, pero no sabes cómo salir de eso. Y primero tenemos que pedir al Señor que te revele cu cuál es la raíz de todo eso. Y en ese momento me dijo, mi abuelita tenía problemas, mi mamá y todos ellos. Entonces, eso es generacional. Y la llevé a David, donde dice, porque yo soy pecador de nacimiento, con, um, eh, eh, yo soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. La palabra es el pecado, yo fui concebido. Él arrastraba todo eso y tenía esa tendencia, por eso caí en eso. Hasta que él reconoció su pecado y para eso el Señor nos dio la salida a través de Cristo Jesús. Y vayamos a Romanos 7. Allí nos explica por qué nosotros adolecemos y no sabemos qué hacer. El mismo Pablo lo menciona, Romanos 7. Estoy usando la traducción viviente para que sea más claro. Amén, ¿lo tenemos? Desde el 8, vamos a leer. Amén, ¿lo tenemos? Y dice, vamos a leer desde el 7, la ley de Dios se revela, la ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido, nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera. No codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Ahí me voy a detener. Cuando le decimos a un niño, no hagas esto, ¿qué es lo primero que hace? Lo contrario. Entonces, cuando tú le dices, no lo hagas, despierta en nosotros la iniquidad, la tendencia a hacer lo malo para hacerlo. ¿Amén? Entonces, él está diciendo lo mismo. La ley está despertando en nosotros lo que no debemos hacer porque está la ley para mostrarnos lo que hay en nosotros amén, está claro hasta allí amén si no existiera la ley el pecado no tendría poder hubo un tiempo en que viví sin entender la ley sin embargo cuando aprendí por ejemplo el mandamiento de no codiciar el poder del pecado cobró vida y yo morí entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual el pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó usó los mandatos para matarme sin embargo la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos pero ¿cómo puede ser? ¿acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. 
Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, ahí eh, mencioné anteriormente. El yo no soy el problema, hay un problema en mí, amén. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que, lo, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos hace hacer el mal? El pecado que vive en mí. ¿Y dónde está ese pecado? En mi mente y en mi corazón. ¿Amén? El 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. O sea, está diciendo con todo mi corazón, con esta parte que, está, que le pertenece a Dios. ¿Amén? ¿Hasta ahí está claro? ¿Amén? Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. Esta parte. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y no solo, está aquí también. Amén. Que está en guerra con mi mente. Discúlpeme que las letras son bien pequeñitas aquí. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro, que todavía está dentro de mí. O sea, te está diciendo, cuando tú te das cuenta, tú no vas a erradicar y ya no vas a ser esclavo del pecado. Que todavía, no dice que estará por siempre, que todavía. Amén. Nos está dando la salida. Amén. Soy un hombre, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahí está haciendo la pregunta Pablo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y la respuesta está en el 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, así que, ya, perdón, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa estoy esclavo del pecado. Entonces, dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios. Esta parte quiero obedecer a Dios. Pero, ¿qué dice? Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, de lo que todavía está allí, soy esclavo del pecado. Amén, ¿está claro? ¿Cómo nosotros tenemos áreas que se han separado de nuestra mente? Lo que la ciencia llama la disociación. En un, en, en un extremo, en, en, en una situación extrema, esto se llama disociación, lo que se llama esquizofrenia. Cuando un niño sufre un trauma, el, donde para no vivir el trauma el trauma se alberga en un pedazo vamos a decir, en un área de su cerebro y se despega de su, ser, de su, perdón, de su mente y se despega de la mente y esa área solamente alberga el trauma y si ese trauma es más severo y el niño sigue siendo traumatizado se, se siguen pasando y comienza a, a, a haber separaciones en diversas partes de su mente y entran demonios y por eso esos demonios le hablan a, a, a la persona y eso es lo que se llama esquizofrenia no es más que la división la subdivisión de su mente para que la, la mente que queda consciente sea resguardada y la persona pueda seguir viviendo normalmente, entre comillas o sea, que la mente se separe Quiere decir que es un mecanismo de autodefensa para que podamos seguir viviendo, pero gracias sean a Jesucristo que nos da la respuesta. El sacrificio que Él hizo en la cruz, 
la sangre del Señor va a restaurar esto y va a unificar este pedazo que está separado de nuestra mente a este todo y ahí vamos a poder decir y voy a amar al Señor con toda mi mente va a removerse esta dureza del corazón y voy a poder amar al Señor con todo mi corazón ahí, hasta ahí está claro lo que sucede en la persona y por qué no podemos amar a Dios con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma y nuestro corazón amén el Señor es un Padre que quiere restaurarnos amén y vayamos ahí a Romanos 39, perdón, 38 porque el Señor nos ama tanto que Él dice el enemigo te ha separado de mí en tu corazón y en tu mente pero miren qué nos dice en Romanos 8, 38 el enemigo ha creado esta separación dentro de nosotros para no recibir a Dios amén ¿lo tenemos? Romanos 8, 38 y 39 yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, esto que está aquí, estos temores, todo lo que está albergado, ni eso me separará de, del amor de Cristo. Amén. Ni siquiera poder, ni siquiera, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Podríamos 8.1 8.1 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aleluya. Amén. Aleluya el poder que vino a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo nos ha libertado de esto del poder del pecado amén nuestro corazón y nuestra, nuestra mente va a ser restaurado nuestro corazón va a ser restaurado nuestra mente va a ser restaurada y van a seguir cositas que vamos a seguir trabajando pero todo ese es el proceso de la santificación ¿Cuántos queremos que realmente el Señor nos restaure en este día? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si ponemos la alabanza. Muy bien, muy bien. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Cuántos vamos a meditar en lo que hemos aprendido en este día? Yo les pregunto, ¿será una respuesta? a lo que nos aflige a lo que queremos saber por qué soy de esta manera y no entiendo amén aleluya 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 gracias Padre vamos a orar que el Señor te muestre la causa, la raíz ese lugar donde se acumuló el dolor y que endureció el corazón vamos a pedirle Señor muéstrame la causa de esta debilidad no busques tú deja que el Señor te revele amén vamos a orar Padre tu palabra ha sido predicada y tu palabra es espíritu y es vida y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo traiga memoria esos lugares en nuestra mente y en nuestro corazón que han sido separados del todo de nuestra mente y del todo de nuestro corazón han sido separados por causa del dolor del trauma del abuso del temor Padre revelanos en esta hora revelanos para poder ser sanos y esa parte pueda sanarse completamente y se pueda integrar a nuestra mente se pueda integrar a nuestro corazón para poder cumplir la ley y tu palabra y poder amarte con toda nuestra mente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma Padre en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve nos muestre
sobre la raíz, la causa por qué yo tengo esta conducta, esta debilidad, este enojo, esta depresión, este rechazo, este temor. ¿Por qué, Señor? Y ahora tú nos muestras a través de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor nos está trayendo a memoria todo eso que ha causado que seamos de doble ánimo. Y en las memorias que el Señor te está trayendo, dile ahora, Padre, esta parte de mi mente, repite conmigo con todo tu corazón y toda tu voluntad. Padre, esta parte de mi mente que se separó del todo de mi mente por causa del miedo, del temor, del rechazo. Esta parte se llenó de dolor, rebelión, rechazo, temor, inseguridad. Padre, ahora yo declaro que la sangre de Jesús sana esta área completamente y yo renuncio a la rebelión al rechazo al temor a la inseguridad al desamor a la amargura salen ahora completamente en el nombre de Jesús y ahora toda emoción tóxica es removida de esta área de mi mente y de mi corazón con la sangre de Jesús la sangre de Jesús restaura esta área y ahora esta área de mi mente y de mi corazón se integra al todo de mi mente al todo de mi corazón y ahora somos uno mi mente se está completando mi corazón se está completando y yo declaro plenitud sanidad en mi mente y en mi corazón Padre por causa de estos temores estos traumas mi corazón se endureció ahora Padre yo te pido por haber te pido perdón por haber endurecido mi corazón por la humillación el maltrato la ofensa el rechazo ahora esta dureza sale de mi corazón sale completamente de mi corazón y yo renuncio a la amargura al resentimiento al dolor al espíritu herido yo renuncio a la inseguridad al desamor al odio a la venganza sale de mi corazón para siempre la sangre que salió del corazón de Jesús sana completamente mi corazón en el nombre de Jesús y lo restaura en el nombre de Jesús respira la paz del Señor respira la paz del Señor y declara conmigo yo recibo el amor de Dios en mi mente y en mi corazón Padre te pido que llenes mi mente y mi corazón de tu amor tu perfecto amor echa fuera el temor tú llenas esos vacíos de mi mente y de mi corazón con tu amor con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y ahora yo declaro que tu perfecto amor echa fuera todo temor y tu, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente y mi corazón Padre ahora yo me pongo delante de tu trono 
celestial me pongo delante de tu trono celestial y vengo también delante de tu corte celestial a pedirte perdón por los pecados de mis antepasados de mis abuelos de mis padres y por mis pecados y por nuestra iniquidad por esta tendencia al temor al rechazo a la rebelión por causa de rechazarte Señor de ser rebelde y de ser desobediente la maldición vino sobre mi vida y ahora Padre yo vengo y me pongo en la brecha por mis antepasados por mis padres por mi familia por mí misma y por mis futuras generaciones por mis hijos y ahora vengo delante de tu trono a humillarme y a reconocer que hemos pecado contra ti con rebelión desobediencia y obstinación perdónanos Padre perdónanos y ahora la sangre de Jesús borra esos pecados y ahora la sangre que Jesús derramó internamente remueve de mi ADN esas memorias impregnadas en mis células de rebelión obstinación temor rechazo son removidas de mis genes esas memorias impregnadas en mi ADN de rebelión temor rechazo obstinación desobediencia ahora son salen de mí salen de mi ADN salen de mis miembros y ahora yo declaro que no soy esclavo del pecado mi ADN mis células reciben nuevas memorias reciben la sangre de Jesús y yo recibo la naturaleza de mi Padre obediencia sumisión yo recibo obediencia amor sumisión un espíritu contrito y humillado soy humilde yo tengo la naturaleza de mi padre yo soy amor yo soy humilde yo soy enseñable yo soy obediente yo tengo la naturaleza de mi padre y yo puedo vivir como Jesús vivió en la tierra porque yo tengo su naturaleza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tus manos en señal de victoria Padre en este día declaramos que no somos de doble ánimo, repite conmigo Padre perdóname por creer que esa debilidad que me hacía tener doble ánimo nunca iba a salir de mi vida perdóname por creer esa mentira del enemigo ahora Padre yo destruyo esta fortaleza en mi mente que dice que yo siempre seré de doble ánimo no podré cambiar esta debilidad esta información esta fortaleza se destruye completamente y sale de mi mente y yo renuevo mi mente y pongo una nueva información yo no tengo doble ánimo yo tengo la mente de Cristo
Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo poder, amor y dominio propio. Yo tengo poder, yo tengo amor porque yo soy amor. Yo tengo dominio propio porque tengo la mente de Cristo. Padre, tú estás sobrando en mí. Y hoy yo recibo el deseo. 